Lagpas 21,000 ang bagong COVID cases sa bansa ngayong araw. Pinakamataas sa loob ng mahigit tatlong buwan umula nung magka-surge dahil sa Delta variant ang 21,890 new COVID cases. 77,369 naman ang active cases o nagpapagaling pa. Sa bilang na yan, 90.9% ang mild cases. Panibagong record high naman ang 40% na positivity rate o porsyento ng mga nagpopositibo sa mga tinitest. Pinakamataas naman sa loob ng mahigit isang buwan ang 973 na recoveries ngayong araw. Habang pinakamataas sa loob ng isang linggo ang 129 na bilang ng bagong namatay. Sampung laboratorio ang hindi nakapagsumite ng kanilang datos. Sa tansya ng Okta Research, posibleng isang buwan lang tatagal ang itinuturing nilang Omicron surge sa bansa gaya na nangyari sa South Africa. Sabi pa ng Okta Research Fellow na si Father Nicanor Austriaco, mas mahina o mild lang ang Omicron kumpara sa ibang variants. Pero paalala ng Department of Health, huwag maliitin ang Omicron variant. Kapag mas marami ang mahawa, malaki pa rin ang tsansa na magmutate ang virus. Ang World Health Organization sinabing marami pa rin na ospital at namamatay dahil sa Omicron. Tamang, uh, kaya hindi daw tamang tawagin ito ay mild lamang. Malabo rin daw na ang Omicron ang huling variant of concern bago matapos ang pandemia. Kasunod ng no vaccination, no entry policy sa ilang mall, city border at pampublikong sasakyan, dumarami na raw ngayon ang mga nagpapabakuna sa Metro Manila. May report si Oscar Oida. Kabilang sa maagang dumagsa sa bakunahan sa Quirino Elementary School sa Quezon City, ang government employee na si Erika na nagpa-booster. Dalawang beses na siyang nagka-COVID. Uh, the first time I was unvaccinated, hirap po talaga ako. Sobrang grabe yung fatigue. Nakita ko yung difference nung second time na nagka-COVID ako. Thankfully, I was fully vaccinated then. Ang minor symptoms lang, mas, mas magaan yung pakiramdam ko. Kabado man, tumuloy na rin si Arminia dahil kailangan bakunado sa trabaho. Dagdag pa ang no vax no entry sa mga mall. Tulad sa mall na ito sa Angeles City, bukod sa mga establishmento, vaccination card din ang hanap sa boundary ng Valenzuela at May Kawayan, Bulacan. Ang mga walang dala, di pinalusot. Kung wala po yung vaccination card, balik po muna kayo. Sa boundary ng Kaloocan at San Jose del Monte, Bulacan, inaakyat pati mga bus. May ilang hindi bakunado na pinayaga makapasok ng Metro Manila dahil may valid reason. We're going cancer therapy po siya, sir. Oh, okay. Kaya di po siya pwedeng baksinan muna. Cancer therapy po, po. kailangan niya. Po. Sa pinakauling datos ng National Vaccination Operation Center o NVOC, tumaas kamakailan ang bilang ng mga nagpapabakuna. Kahapon lang, umabot sa 1,033,255 ang nagpabakuna. Ang NCR sa linggong ito, umaabot ng mahigit isang daang libo ang nababakunahan kada araw. When compare natin nung doon sa, yun sa holiday season, mga 63,000 lang, ganyan, no, for how many days? Pero itong ngayon, 107,000 just for one day. Okay, so maganda yon That's a good news. And I think may effect po yan doon sa, of course, increase yung number of cases natin ng Omicron. So ano yung fear factor? Plus, malaking bagay po yung Metro Manila uh, Development Authority Resolution na yung nilimit yung mobility ng mga unvaccinated. So ngayon, pipilitan sila magpabakuna. May sapat namang supply ng bakuna sa bansa, bagamat nagkukulang daw sila sa manpower. Si Pangulong Duterte, muling giniit kagabi ang utos niya sa mga opisyal ng barangay na huli ng mga hindi bakunado magpupumilit lumabas ng bahay. Nakapagpabooster shot na rin daw ang Pangulo ng Sinopharm vaccine, gaya ng nauna niyang dalawang dose. Oscar Oida, GMA News. Dahil sa dami ng mga nagpapates at sa pagkakasakit na rin ng mga staff ng ilang laboratorio, naaantala ang paglabas ng resulta ng mga COVID test. Sapat naman kaya ang testing kits? Alamin sa report ni Leigh Alves. 
maswab tiyagaan sa haba ng pila sa mga testing center. Sa drive-thru testing sa Quirino Grandstand sa Maynila, libre ang RT-PCR test pero blockbuster din ang pila ng mga sasakyan. Sa pamantasan ng Marikina, dinagsari ng libre ang RT-PCR test. Sa gym ng Marikina Heights, 84 na sumailalim sa antigen test ang nagpositibo kaninang umaga. Sa White Plains Subdivision sa Quezon City, kakulangan sa RT-PCR test kits ang pansamantalang nagpahinto sa operasyon ng isang pribadong testing center. Kahapon pa po, uh, nagsimula po wala kaming RT-PCR. Ang inahandle po namin today at sa kahapon is antigen lang muna. Siguro by tomorrow mayroon na po kaming RT-PCR. Pero sabi ng DOH, walang shortage ng testing kits. We still have up to 3 months supply ng RT-PCR testing kits. So nag start na tayo ng procurement natin. Tumaas lang daw talaga ang demand sa testing na sinabayan pa ng pagkakasakit ng mga laboratory personnel. Dahil dyan nagkakaroon ng delay ngayon sa paglabas ng resulta ng RT-PCR test, pati ang pag-report sa mga kaso. Sabi naman daw ng mga laboratorio sa DOH, pagkatapos mag-quarantine ng kanilang staff, babalik agad sila sa dating testing capacity. Kung di makapagpa-RT-PCR, pwede rin daw ang FDA-approved antigen test na gagawin ng trained na health worker. Sabi ng DOH, malamang ay COVID positive ka kung symptomatic at positibo sa antigen test o kung may COVID exposure pero walang sintomas at nagpositive sa antigen test. Agad daw mag-isolate. Kung mapansin niyo yung mga sintomas, parang pangkaraniwan lang eh. Pwede siyang sintomas kasi ng kahit anong vi virus. Pero dahil pandemic, ang una dapat naisipin ay Pwede itong COVID at pwede itong makahawa. Kung may sintomas pero negative naman sa antigen test, mag-isolate pa rin at magpa-RT-PCR test para makumpirma. Paalala ng DOH, wala pang aprobadong self-test kits. Kapag mali po ang pagkuha ng swab, malamang magiging mali rin ang resulta nyo at ito ay pwedeng magbigay ng false sense of security. Maari pong lumabas na negatibo kayo, ngunit ang totoo, positibo po pala kayo. Sa ngayon, tumatanggap pa lang ang FDA ng mga aplikasyon para sa Special Certification ng COVID-19 Self-Administered Home Test Kits. Iniimbestigahan daw nila ang certification ng Self-Administered Antigen Test Kits na binibenta online. Sabi ng DOH, gagawa sila ng guidelines para sa mga maaprubahang Self-Administered Antigen Kits para tiyak na maisasama ang mga resulta nito sa datos. Kung COVID positive na at asymptomatic, mild o moderate ang sakit, pinapayagan na ang home isolation. Ang close contacts naman pwede rin mag-home quarantine. Dapat daw may sariling kwarto at banyo at mababantayan ng LGU o healthcare provider. Kung wala, dapat pumunta sa pasilidad. Pinaikli na rin sa limang araw ang quarantine period ng fully vaccinated healthcare workers na nagatrabaho sa mga ospital. Maglalabas daw ang DOH ng mas specific na protocols. Lay Alves, GMA News. Hindi magpapatupad ng martial law o total lockdown sa buong bansa sa gitna ng dumaraming kaso ng COVID-19. Sinabi yan ni Defense Secretary Delphine Lorenzana matapos kumalat sa social media ang isang audio recording. Sabi ni Lorenzana, walang sapat na dahilan para magdeklara ng martial law ang Malacanang. Tinawag itong walang basihang chismis. Nakiusap din ng Malacanang na itigil na ang pagkakalat ng kasinungalingan. Kinensila muna ng U.S. Embassy sa Pilipinas sa mga nakaschedule na interview appointment para sa mga nag apply ng tourist at business visa hanggang January 31 bilang pag-iingat sa COVID. Ayon sa embahada, maaaring magpareschedule ng visa interview appointment ang mga aplikante kapag naibalik na ang serbisyo. Wala raw itong bayad. Extended din ang validity ng visa fee payment hanggang September 30, 2023. Hindi raw kailangan kontakin ang embahada sa ngayon bagkus i-monitor lang ang kanilang website para sa update. Target ng gobyerno na simula ng pagbabakuna sa mga batang edad lima hanggang labing isa sa unang linggo ng Pebrero. Ayon sa Department of Health, hinihintay na lang ang pagdating ng mga in-order na Pfizer vaccines na mas mababa ang dosage at concentration na angkop sa mga bata. Posibleng dumating daw ang first tranche nito sa katapusan ng Enero o unang linggo ng Pebrero. Samantala, napansin daw ng Private Hospitals Association of the Philippines na bahagyang umakyat ang bilang ng mga batang nagkaka-COVID. Bunso daw ito marahil ng pagdagsa ng mga bata sa labas noong lumuwag ang restrictions. Sabi ng isang pediatric expert, sakaling magkasintoma sa mga bata, kahit hindi pa magpositibo sa antigen swab test, agad na silang i-isolate, lalo kung naging close contact ng isang may COVID. Karamihan daw sa mga batang nagkaka-COVID may ubo at sipon, diarrhea at lagnat, sintomas ng mga karaniwang sakit na tumatama sa mga bata. 
Ilang deboto ang nagpunta pa rin sa Quiapo Church para sana dumalo sa First Friday Mass. Hindi raw kasi nila alam na sarado ang simbahan. Simula yan ngayong araw hanggang sa linggo, pista ng itim na Nazareno. Para hindi dumagsa ang mga deboto at maiwasan ang pos- uh, possible uh, COVID-19 super spreader event, dismayado ang mga deboto matapos silang paalisi ng mga otoridad. Hinimok naman ni Father Douglas Bado ang mga deboto na huwag malungkot. Maaari naman daw ipakita ang debosyon sa ibang paraan tulad ng pagdalo sa online mass o pagsisimba sa ibang simbahan at pagkakawang gawa. Sa ngayon, bantay sarado ng mga pulis ang palibot ng Quiapo Church. Dalawang libong pulis ang itinalaga sa mga control points mula sa boundary ng Maynila papasok sa Quiapo. Ang entry point lang ng mga tao ay sa Palanca Street sa ilalim ng MacArthur Bridge. Pero tanging mga residente, empleyado, may-ari ng negosyo at mga bibili ng essential goods ang pinapalusot. No show si dating Senador Bongbong Marcos sa preliminary conference ng COMELEC sa disqualification cases laban sa kanya. Nilalagnat daw kasi si Marcos matapos umanong ma-expose sa dalawang taong nagpositibo sa COVID. Tanong naman ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, hindi raw ba pwedeng magpakita man lang sana si Marcos kahit sa video? May report si Sandra Aguinaldo. Physical dapat na humarap kanina si dating Senador Bongbong Marcos sa preliminary conference ng COMELEC First Division sa tatlong disqualification cases laban sa kanya pero hindi siya dumating. Do you know the consequence under the rules? Yes. If your client is not present during preliminary conference? But it will be submitted for decision, Your Honor? Yes. It will be submitted for decision without his... Memorandum. Without his evidence. Paliwanag ng abogado ni Marcos na si Attorney Hannah Barsena, hindi maganda ang pakiramdam ni Marcos. Binasa sa korte ang kanyang medical certificate. Upon examination, he had, been, he had a temperature of 37.8 degrees Celsius and his throat was hyperemic and swollen. He reportedly had direct contact with at least two individuals who later tested positive. And he cannot appear on video even if he does not speak. Um, yes, Sir Honor. Just so his presence can be noted, he cannot. Yes, Sir Honor, because um, we, um, we are afraid that he might um, cause the spread of the virus. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, isinalang ang mga petisyon ng Akbayan Citizens Action Party, petisyon ng grupong Campaign Against the Return of the Marcoses and Martial Law, Bonifacio Ilagat, at mga religious at youth rights advocates. At petisyon ni Abu Bakar Mangyalen, nagpakilalang chairman ng partido ni Marcos na Partido Federal ng Pilipinas. Kabilang sa isyu, ang aligasyong perpetually disqualified sa pagtakmong pangulo si Marcos matapos itong mahatula ng korte sa hindi pagbabayad ng buwis mula 1982 hanggang 1985 at mapatawa ng parusang pagkakakulo. Punto rin ng petitioner, hindi umano binayaran ni Marcos ang tax at penalty matapos siyang matulang guilty. Ibidensya raw dito ang certification ng Regional Trial Court na walang record na nagbayad na si Marcos. Itinanggi naman ito ng abogado ni Marcos at may certificate naman daw sila mula sa Bureau of Internal Revenue na nagbayad siya sa BIR noong 2001. Humingi na resibo si Guanzon pero sinabi ng abogado ni Marcos na hahanapin pa raw nila ito. Binigyan ng Comelec First Division ang magkabilang panig ng hanggang linggo para ma-email ang kanilang memorandum at hanggang lunes para masumite ang hard copy nito. Tapos, dedesisyon na na ang mga petisyon. Sandra Aguinaldo, GMA News. May pakiusap ang ilang presidential aspirants sa publiko sa gitna ng lumolobong bilang na nagkaka-COVID sa bansa. May report si Salima Refran. Nasa isolation pa rin si Sen. Ping Lacson matapos makumpirmang may COVID. Maayos naman daw ang kanyang kondisyon ngayon at wala ng sintomas. Nanawagan naman ang Partido Reforma sa DOH at FDA na aksyonan ang mga ulat ng pangnipis ng supply ng mga gamot na kailangan para sa mga sintomas ng COVID pati na antigen testing kits. Si Senate President Tito Soto naman iniutos na isara ang Senado ng pitong araw at magsagawa ng malawakang disinfection. Umakit kasi sa 46 ang mga active cases sa kanilang hanay habang 175 ng mga empleyado ang nakakwarantine. Sa kanyang video message, sinabi ni Vice President Lenny Robredo na may libreng telemedicine at mga gamot sa bayanihan ikonsulta ng kanyang tanggapan, pati na libreng antigen testing sa swab cap. 
may COVID care kit na pinapadalang OVP sa mga nagpapakonsultang may COVID para makatulong sa kanilang home care. May laman itong mga gamit tulad ng thermometer at oximeter, pati ng mga gamot tulad ng paracetamol at molnupiravir sa mga reresetahan nito ng mga doktor. Kung meron tayong nararamdaman at gustong ilapit sa doktor, pwede tayong mag-message sa Facebook page ng Bayanihan i-konsulta Tuloy-tuloy ang pagbibigay natin ng molnupiravir sa mga qualified na pasyente sa tulong ng ating partner hospitals. Libre niyong makukuha ito at ipapadala ang gamot sa inyo. Si Senator Kiko Pangilina ng hikayat ng mga doktor at medical professionals na mag-volunteer sa Bayanihan i-konsulta para mas marami pa raw ang maservisyohan. Dahil sa kakulangan ng medical volunteers, hanggang 400 patients lang kada araw ang natutugunan ng free online consultation service. May paalala din siya. Kung meron kayong karamdaman, kahit wala pang test, mas mabuting mag-quarantine na muna at mag-isolate. Pangalawa, kung meron ng karamdaman sa loob ng inyong bahay, ay kung maaari kahit sa loob ng bahay, sumuot ng mask. At syempre, patuloy nga ang social distancing at patuloy rin ang paghuhugas ng kamay. Nanawagan naman si dating Senador Bongbong Marcos at Davao City Mayor Sara Duterte sa IATF na maglabas ng guidelines para sa pagpapalawig ng home care para sa mga pasyenteng may mild COVID. Dapat daw gumawa ng agarang preventive measures ang pamahalaan para maiwasan ang pagkapuno ng mga ospital at healthcare facilities sa bansa. Ayon naman sa IATF, may aprobado ng guidelines para dito. Pinayagan ang home quarantine naman ng close contacts ng suspect, probable, or confirmed COVID-19 cases subject to the more specific protocols as may be issued by the Department of Health. In inspeksyon ni Manila Mayor Isko Moreno ang pagpapatupad ng mga paghihigpit sa paligid ng Quiapo Church upang maiwasang magkaroon ng super spreader event sa pista ng itim na Nazareno sa linggo. Dahil walang mangyayaring traslasyon, muling paalala ni Moreno, huwag na raw pumunta sa Quiapo dahil sarado ang simbahan at online naman ang mga misa. Huwag na rin daw dalhin ang mga replika ng puon dahil hindi rin naman sila papapasukin sa mga kalye sa palibot ng simbahan at maging sa Plaza Miranda. Stay home as much as possible yung ating mga deboto sa ating mahal na poong Nazareno. Magawak-awak kayong kamay sa loob ng inyong kanya-kanyang tahanan at inyong pamilya. Pagdasal tayo ng tainting. Tiniyak rin ni Moreno ang vaccine supply ng lungsod sa pagbisita sa COVID vaccine storage facility sa Santa Ana Hospital. Si Doc Willie Ong ipinakita sa kanyang Facebook Live ang supply ng gamot ng Maynila para sa COVID na Remdesivir at Tocilizumab. Libre raw itong makukuha sa Manila Health Department kahit hindi taga Maynila. Punta lang kayo dito, dala niyo yung contact number ng doktor, abstract, reseta ng Remdesivir, Tocilizumab. Tatawagan lang ng doktor namin dito, yung doktor nyo, pag nag-usap lang na tunay na may pasyente ka na bibigay na sa inyo. Nagipagtulungan sa Senador Manny Pacquiao sa eSports community sa paghahatid ng tulong sa mga sinalanta ng Bagyong Udet sa Bohol at Siargao Island sa pamamagitan ng Bayanihan Pilipinas Donation Drive. Mamamahagi rin daw sila ng mga construction material. Salim Arafrad, GMA News. May mga aktibidad din ang ilang tumatakbo sa pagkasenador. Si Senadora Risa Ontiveros nagsagawa ng medical mission sa Mangaldan, Pangasinan. Nag-courtesy call siya kay Mangaldan Mayor Marilyn Lambino. Bumisita naman si Philippine Red Cross Chairman and CEO Senador Richard Gordon sa ilang lugar sa Cebu. Namahagi siya ng tulong sa mga nasa lanta ng Bagyong Odette. Pinag-aaralan naman ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque ang pagbuwag sa PhilHealth para papalitan ng National Health Service. Ito raw ay para matanggal ang anyay korupsyon sa PhilHealth. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng PhilHealth. Nakakwarantin naman si Sen. Wynne Gachalian matapos magpositibo sa COVID-19. Nakararanas lang daw siya ng mild symptoms. Para naman kay Sen. Laila de Lima, nakakabingi ang katahimikan ng Malacanang kaugnay sa petisyon ni Energy Secretary Alfonso Cusi na muling buksan ang COC filing at pagpapaliban ng pag imprenta ng balota. Sa kabila rin ng pagiging ka- kaiba ng petisyon, hinayaan lang daw ito ng Comelec imbis na agaran na lang itong ibasura dahil sa anya ay pagiging highly irregular. 
Nauna nang sinabi ng Comelec na sa susunod na linggo na nila re-resolbahin ang resolusyon kaugnay sa petisyon para sa paghahain ng COC. Sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19, naniniwala si Dr. Minggita Padilla na panahon na para gawing mas available ang mga antigen testing kits sa publiko. Ito raw ay para maiwasan ang pagdagsa ng mga tao sa testing centers na maaaring mag-trigger pa ng infections. Hinikayat naman ni Bayan Muna Chairman Neri Colmenares ang gobyerno na isubsidize ang self-administered antigen kits. Halos katumbas daw kasi ng minimum wage ang halaga ng isang test kit. Dapat din daw suportahan ng gobyerno ang local manufacturers ng RT-PCR at antigen test kits gaya ng dinevelop ng UP. Hinihintay pa ang desisyon ng Interagency Task Force kung gagawing mandatory muli ang pagsusuot ng face shield. Pero sa mga vaccination site at iba pang matataong lugar sa Marikina gaya ng mga palengke, required na ang pagsusuot nito bilang pag-iingat sa COVID. Hindi naman daw pagmumultahi ng mga masisitang hindi magsusuot nito, papaalalahan lang daw sila. Samantala, handa rin ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na ibalik ang panuntunan sa pagsusot ng face shield sa mga pampubliko o pampublikong sasakyan oras na iuutos ng IATF. Dati nang sinabi ng infectious disease specialist na si Dr. Rodjin Sulante na may maibibigay na proteksyon ng face shield lalo na sa mga kulob at matataong lugar. May dumating ng stock ng paracetamol sa ilang butika pero limitado lang ang pwedeng bilhin. Sa isang butika sa Mabini Street sa Pasig City, isang banig kada customer lang ang ibinibenta. Balak pa namang bumili ng mas marami ng ilang customer para sa mga kaanak nilang nagpapabili rin. Sa sampalok naman sa Maynila, ang malalaking drugstore, may supply na rin ng paracetamol pero mabilis ding maubos sa dami ng bumibili. Sa sampalok naman sa Maynila, ang malalaking drugstore, may supply na rin ng paracetamol pero mabilis ding maubos sa dami ng bumibili. Ayon sa Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines, kasing epektibo naman ng branded ang mga generic na gamot. Doble kayod na rin daw sila para ma-replenish ang stock ng mga branded na gamot. Pumanaw na po ang National Artist for Literature na si F. Shunil Jose sa edad na siyam na putpito. Kinumpirma yan ang pamilya ni Shunil sa isang mensahe na ipinu sa social media account nito. Taong 2001, nang kilalaning National Artist for Literature si Shunil. Nakatanggap siya ng iba't ibang parangal mula sa Carlos Palanca Memorial Awards. Nabigyan din siya ng Ramon Magsaysay Award para sa Journalism, Literature and Creative Communication Arts noong 1980 at CCP Centennial Honors for the Arts noong 1999. Nagpaabot na ng pakikiramay ang palasyo sa mga nauli na nasyonil na anilay hindi lang isang manunulat, kundi isang tunay na makabayang Pilipino. Nagpost din ng tribute ang Philippine Center for International Poets, Playwrights, Essayist and Novelists na itinatag niya. Pampa good vibes ang viral video ng isang lalaki na idinaan sa prank ang pagbabalita sa ina na isa siyang academic awardee. Paniwalang paniwala at napa-face palm pa si Mami Marinel na magkunuri si Elaine na nahuli siyang nandadaya sa exam. Maya-maya, inabot ni Elaine ang isang brown envelope na naglalaman daw ng letter na nagsasabing suspended siya mula sa universidad. Niyakap pa nga siya ng kanyang mami para pagani ng loob. At nang buksan ng envelope... At yan po ang mga balitang dapat niyong malaman sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan. Sa ngalan ni Naato Maraulio at Maki Pulido, ako si Rafi Tima. Para sa Pilipino, ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv